সবার গেন্ডমেন বোর্ড বাল বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর সতর দশ অধ্যায় অর্থাৎ সপ্তম দশ অধ্যায়ের পরিসংখ্যান গড় নির্ণয় করবেন তাহলে আমরা আজকে গড় নির্ণয় শিখব সবাই গড় নির্ণয় শিক্ষার আগে আমরা দুটি সংজ্ঞা বা কয়েকটি সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা জানবো সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে রয়েছে আমাদের চলক চলক কাকে বলে চলক কত প্রকার এবং কী কী আবার আর একটা আছে হলো কেন্দ্র প্রবণতা কেন্দ্র প্রবণতা কাকে বলে কেন্দ্র প্রবণতা পরিমাপ কয়েকটি এবং কী কী এ সম্পর্কে আমরা জানবো তার কারণ হলো এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এগুলো প্রায় এস এস পরীক্ষা আসে তাহলে আমরা প্রথমে আমরা চলক সম্পর্কে জানবো চলক হলো উপত্য সময়ের উপত্যে উপত্যে ব্যবহৃত সংখ্যা সমূহকে চলক বলে উপত্যে ব্যবহৃত সংখ্যা সমূহকে চলক বলে চলক সাধারণত দুই প্রকার একটা হলো বিচ্ছিন্ন চলক একটা হলো অবিচ্ছিন্ন চলক বিচ্ছিন্ন চলক যেসব চলকের নাম শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা হয় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন চলক বলে যেমন দশম শ্রেণী পাঁচজন ছাত্রীর ধর প্রাপ্ত নম্বর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর যেমন একজন হয়তো পঁচাত্তর পেয়েছে একজন আশি একজন পঁচাশি একজন নব্বই একজন বিরানব্বই এরা পূর্ণ সংখ্যা অথবা জনসংখ্যা জনসংখ্যা হলো আমাদের বিচ্ছিন্ন চলক আর অবচ্ছিন্ন চলকে যেসব চলকের মান বাস্তব সংখ্যা হতে পারে তাদেরকে অবচ্ছিন্ন চলক বলে যেমন বয়স তাপমাত্রা ওজন ইত্যাদি এগুলো হলো অবিচ্ছিন্ন চলক এরপর আছে কেন্দ্র প্রবণতা কেন্দ্র প্রবণতা হলো কোনো গত্য সময়ের কেন্দ্র মানের দিকে পঞ্জীভূত হওয়ার এই প্রবণতা থেকে কেন্দ্র প্রবণতা কেন কেন্দ্র প্রবণতা তিনটি পরিমাপের উপর নির্ভর করে একটা হল গড় একটা মধ্য একটা প্রচুর যেমনটা আজকে গড় সম্পর্কে শিল্প গড় এবং গড় আবার দুইটি পদ্ধতি নির্ণয় করা যায় একটা হলো সরাসরি পদ্ধতি আর একটা হলো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি তারপর ক্লাস এইটে সরাসরি পদ্ধতি শিখছি আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি গড় নির্ণয় করবো গড় নির্ণয় করার আগে আমরা একটা ই দেখব সারণী সারণীতে এম সারণী দেখবো সারণী থেকে আমরা দেখব যে এখানে কয়টি শ্রেণী আছে সেই শ্রেণী অনুযায়ী গড় ঘর করতে হবে আমাদের এখানে সারণী থেকে আছে ঘর সারণীর সঙ্গে অর্থাৎ শ্রেণী আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা যদি সাতটা থাকে তাহলে আমরা কয়টা ঘর করবো আটটা ঘর করবো তাহলে আটটা ঘর করার আগে আমরা লিখব কি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি গড় নির্ণয় সারণী এবং প্রথম ঘরে লিখব শ্রেণী ব্যাপ্তি শ্রেণী ব্যাপ্তি এরপরে এবং লম্বলম্বিভাবে অর্থাৎ উলম্বভাবে আমরা পাঁচটি ঘর করবো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ঘর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পাঁচটি ঘর করবো প্রথম ঘরে লাগব হলো শ্রেণী ব্যক্তি আমরা লিখে নেই শ্রেণী ব্যক্তি শ্রেণী ব্যক্তি তারপর লাগব হলো শ্রেণী মধ্যমান শ্রেণী प्रकाश कर ইউআই ইজিক্যাল টু এক্স আই মাইনাস এ ডিভাইড বাই এইস এখানে এ এবং এইস এর সঙ্গে আমরা পরে যাচ্ছি তারপর হলো গুণসংখ্যা গুণান ধাপ বিচ্ছিত তো গুণসংখ্যা আমরা এফ আই আর ধাপ বিচ্ছিত হলো ইউআই এফ আই ইউআই গুণ পাল আমরা এখন দেখবো হলো আমাদের প্রথম ছিল একত্রিশ থেকে চল্লিশ একত্রিশ থেকে কত ছিল আমাদের চল্লিশ প্রথম শ্রেণী তারপর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তারপর ছিল একান্ন থেকে ষাট একষট্টি থেকে সত্তর একাত্তর থেকে আশি একাশি থেকে নব্বই একানব্বই থেকে একশো এগুলো যদি ইংরেজিতে দেওয়া থাকে তাহলে ইংরেজিতে করতে হবে আর যদি না থাকে তাহলে বাংলায় লিখতে হবে বাংলা যদি থাকে বাংলায় করতে হবে সাধারণত ইংরেজি দেওয়া থাকে তাহলে ইংরেজিতে থাকে আমরা ইংরেজি অক্ষরগুলো অত ইংরেজিতে লাগবো আর বাংলায় থাকলে বাংলায় লাগবে এবার গণসংখ্যা আমাদের দেওয়া আছে প্রথম দেওয়া ছিল ছয় তারপর দেওয়া আছে আট তারপর দেওয়া আছে দশ তারপর দেওয়া আছে বারো তারপর দেওয়া আছে পাঁচ তারপর দেওয়া আছে সাত তারপর দেওয়া আছে দুই এগুলো যোগফল সাধারণত আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করবো এন ইজিক্যাল টু আমাদের প্রতি বছর পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর 
গণিতে প্রাপ্ত নম্বর পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী গণিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া ছিল সেই এগুলো আমরা যোগ করে দেখবো যে পঞ্চাশ জন হয় কিনা যদি পঞ্চাশ জন হয় তাহলে আমাদের ওঠানো ঠিক আছে আর যদি পঞ্চাশ কম বেশি হয় তাহলে দেখবো আমরা কি হয়তো ভুল হয়ে আছে সঠিকভাবে আমাদের উঠাতে হবে দেওয়া আমাদের যোগ করি আটশো চোদ্দ আর দশ চব্বিশ চব্বিশ আর ছত্রিশ ছত্রিশ বাদে একচল্লিশ একচল্লিশ আর আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ এবার শ্রেণী মধ্যমান শ্রেণী মধ্যমান হলো শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর উচ্চ সীমা এবং নিম্ন সীমা যোগ করে দুই দফা একত্রিশ আর চল্লিশ যোগ করলে একাত্তর একাত্তরকে দুই দফা করলে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ কত হবে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এবার এই ব্যবধান ব্যবধানের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা পরপর দুটি শ্রেণীর উচ্চ সীমা অথবা নিম্ন সীমায় বিয়োগ করলে ব্যবধান পাবো অর্থাৎ এইস পাবো এইস হলো পঞ্চাশ থেকে চল্লিশ বাদ দিলে দশ তাহলে আমরা এর সাথে দশ যোগ করে দিতে পারি অথবা এই দুটো যোগ করে দুটো ভাগ করে লিখতে পারি তাহলে আমরা দশ যোগ করি দশ যোগ করলে হবে পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ তারপর তার সাথে যোগ করলে পঞ্চান্ন পয়েন্ট পাঁচ তার সাথে দশ যোগ করলে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ তার সাথে দশ যোগ করলে পরে সত্তর পয়েন্ট পাঁচ তার সাথে দশ যোগ করলে পরে আমাদের হবে পঁচাশি পয়েন্ট পাঁচ তার সাথে দশ যোগ করলে পরে হবে পঁচানব্বই পয়েন্ট পাঁচ তাহলে আমরা এরা পেলাম হলো যদি মনে না থাকে তাহলে আমরা দুটো যোগ করে কি করব প্রথমটা আর শেষেরটা যোগ করে দুইটা ভাগ করব ভাগ করে আমরা লেখবো এবার ই বলছিলাম এ এ হলো আনুমানিক গর আনুমানিক গর হলো আনুমানিক গর হলো এই যে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যার মাঝামাঝি আমরা একটা ধরে নেব যে এটাকে ইয়ে ধরব আমরা ধরে নেব এখানে পড়ে আছে মোটকে সাতটা সাতটা বেঁধে উপরে তিনটে নিচে তিনটে বাদ দিলে মাঝখানে হলো এইটা এটাকে আমরা এ ধরবো এ হলো আমাদের পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ তাহলে আমাদের ধাপ বিস্তৃতি ছিল ইউ আই ইজিকাল টু এক্স আই মাইনাস এ তাহলে এক্স আই এগুলো সবগুলো এক্স আই আর এটা হলো এ তাহলে এক্স আই এটাও এক্স আই কিন্তু এটা এক্স আই থেকে এ বাদ দিলে পঁয়ষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ বিয়োগ করলে শূন্য শূন্যকে দশ দিয়ে ভাগ করলে পারে শূন্য এরপরে আছে পঞ্চান্ন পয়েন্ট পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ বিয়োগ করলে পারে আমাদের হয় মাইনাস দশ মাইনাস দশকে আবার দশ দিয়ে ভাগ করলে পারে মাইনাস এক আবার পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ বিয়োগ করলে মাইনাস বিশ মাইনাস বিশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস দুই তারপরে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়ষট্টি বিয়োগ করলে মাইনাস তিরিশ মাইনাস তিরিশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে পরে মাইনাস তিন এবার পঁচাত্তর থেকে পঁয়ষট্টি পঁচাত্তর পয়েন্ট পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ দশ বিয়োগ করলে দশ মাসে দশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে এক আবার পঁচাশি পয়েন্ট পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ বাদ দিলে বিশ বিশকে দুই দশ দিয়ে ভাগ করলে হয় দুই পঁচানব্বই পয়েন্ট পাঁচ থেকে পঁচানব্বই হয় পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ বিয়োগ করলে পাঁচ তিরিশ তিরিশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে হয় তিন এটা মনে না থাকে তাহলে তোমরা কি করবা মাঝখানে শূন্য লেখবা এই যে শ্রেণী আছে সাতটা শ্রেণী মাঝখানে শূন্য দিবা শূন্য দিয়ে যেদিকে কম আছে সেই দিক দিবা মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন এইভাবে চলবা মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন যদি আরও থাকে তো মাইনাস চার এইভাবে চলতে থাকবে আর পিস বড় দিক দিবা হলো প্লাস এক প্লাস দুই প্লাস তিন এইভাবে দিবা যদি আরও থাকে তাহলে প্লাস চার লিখবা এইভাবে লিখবা যদি দুই ঘর থাকে দুই দিক পর্যন্ত লিখবা যদি তিন ঘর থাকে তিন পর্যন্ত যদি চার ঘর থাকে চার পর্যন্ত তো মাঝখানে একবার শূন্য নিলে পারি হবে তাই যদি তোমাদের বিশ্ব ধাপ বিস্তৃতি এই সূত্রটা মনে না থাকে তাহলে আমরা এবার কি করবো এবার ধাপ বিস্তৃতি কোন ঘন সংখ্যা যেমন মাইনাস তিনের সাথে মাইনাস তিনের সাথে ছয় গুণ করলে মাইনাস কত হবে আঠারো মাইনাস আঠারো তারপরে আটের সাথে মাইনাস দুই গুণ করলে মাইনাস আট গুণা ষোলো তারপর দশের সাথে মাইনাস এক গুণ করলে মাইনাস দশ বারোর সাথে শূন্য গুণ করলে পারে শূন্য পাঁচের সাথে এক গুণ করলে পাঁচ এক পাঁচ তারপর সাতের সাথে দুই গুণ করে সাত দুগুণা চোদ্দ আর দুইয়ের সাথে তিন গুণ করে তিন দুগুণা ছয় এই এফ আই ইউ আই এটাকে মাইনাসগুলো একসাথে যোগ করবে প্লাসগুলো একসাথে যোগ করে বিয়োগ করবে বিয়োগ করে যদি বড়টা মাইনাস থাকে তাহলে মাইনাস চিহ্ন দিবার যদি বড়টা ছোটটা মাইনাস থাকে বড়টা যদি প্লাস থাকে তাহলে প্লাস চিহ্ন দিবে এর লিখবে আমরা এটা লাগবো সামেশান সামেশান অফ এফ আই ইউ আই ইজিক্যাল টু এইগুলো আমরা যোগ করব আঠারো যোগ ষোলো আঠারো ষোলো চৌত্রিশ চৌত্রিশ দশ চুয়াল্লিশ আর প্লাসগুলো যোগ করব প্লাসগুলো যোগ করে পাবো আমরা কত বিশ আর পাঁচ পঁচিশ পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বাদ দিলে সবচেয়ে বড় জেলা সিন আমরা লাগব উনিশ তাহলে আমরা এখানে এখানে আমরা কি কি পেলাম এখানে এ ইজিক্যাল টু পেলাম হলো পঁয়ষট্টি দশমিক পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ তারপরে এ ইজিক্যাল টু
যখন দূরে উচ্চ সীমা বা নিম্নশ পঞ্চাশ থেকে চল্লিশ বিয়োগ উচ্চ সীমা অথবা নিম্ন সীমা বিয়োগ করলে পরে আমরা ব্যবধান পাবো পঞ্চাশ থেকে চল্লিশ বিয়োগ করলে দশ অতএব গ আর ইজিকাল টু গর এক্স বার এক্স বার ইজিকাল টু এ প্লাস সামেশন অফ ইউ এফ আই ইউ আই ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু এইস এর মান হলো পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ আর এ সামেশন অফ এফ আই ইউ আই হলো মাইনাস উনিশ এন এর মান হলো পঞ্চাশ এইস এর মান হলো দশ তাহলে উনিশকে মাইনাস মাইনাস উনিশকে দশ গুণ করলে পারে মাইনাস একশো নব্বই প্লাস মাইনাস মাইনাস তাহলে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ মাইনাস একশো নব্বই ভাগ পঞ্চাশ তাহলে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ মাইনাস তিন পয়েন্ট আট ইজিকাল টু একষট্টি দশমিক সাত তাহলে আমরা গড় নির্ণয় করে আবার এটা দেখাবো আমরা আমাদের শ্রেণীগুলো ছিল কত একচল্লিশ থেকে একত্রিশ থেকে চল্লিশ গুণসংখ্যা ছিল ছয় একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গুণসংখ্যা ছিল আট একান্ন থেকে ষাট গুণসংখ্যা ছিল দশ একষট্টি থেকে সত্তর গুণসংখ্যা ছিল ভালো একাত্তর থেকে আশি গুণসংখ্যা ছিল পাঁচ একাশি থেকে নব্বই গুণসংখ্যা ছিল সাত একানব্বই থেকে একশো গুণসংখ্যা ছিল দুই তারপর আমাদের শ্রেণী বর্ধমান কীভাবে বের করছি উচ্চ সীমা এবং নিম্ন সীমা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করছি যেমন চল্লিশ সাথে একত্রিশ যোগ করে একাত্তর একাত্তরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এখন পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ প্রথমটা বাইক করার পর আমরা কী করব শ্রেণীর ব্যবধান শ্রেণীর ব্যবধান আমরা এর আগে শিখলাম হলো পরপর দুটি শ্রেণীর উচ্চ সীমায় বিয়োগ করলে হয় যেমন পঞ্চাশ থেকে চল্লিশ বিয়োগ করলে দশ তাহলে এর সাথে দশ যোগ করব পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ থেকে দশ যোগ করলে পঁয়তাল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ তার সাথে দশ যোগ করলে পঞ্চান্ন পয়েন্ট পাঁচ তার সাথে দশ যোগ করলে পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ তার সাথে দশ যোগ করলে পঁচাত্তর পয়েন্ট পাঁচ তার সাথে দশ যোগ করলে পঁচাশি পয়েন্ট পাঁচ তার সাথে দশ যোগ করলে পঁচানব্বই পয়েন্ট পাঁচ এবার আমরা এর আগে ধাপ পিছুতে আমরা শিখলাম শেখার পর ধাপ পিছুতে আমরা মাঝখানে যে কোনো একবার শূন্য লাগবো তারপরে ছোটোর দিকে মাইনাস এক মাইনাস দুই মাইনাস তিন এইভাবে লাগবো আর বড়োর দিকে লাগবো প্লাস এক প্লাস দুই প্লাস তিন অর্থাৎ এক দুই তিন যোগ চিহ্ন না আসতে দিতে হলে কিন্তু মাইনাস চিহ্নগুলো বিয়োগ চিহ্নগুলো অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে এবার আমরা গুণ করছি কোনটা ছয়ের সাথে মাইনাস তিন গুণ করলে মাইনাস আঠারো আটের থেকে মাইনাস আটের সাথে মাইনাস দুই গুণ করলে মাইনাস ষোলো দশের সাথে মাইনাস এক গুণ করলে মাইনাস দশ বারোর সাথে শূন্য করলে শূন্য পাঁচের সাথে এক যোগ গুণ করলে পারে পাঁচ সাতের সাথে দুই গুণ করলে চোদ্দ দুইয়ের সাথে তিন যোগ করলে গুণ করলে ছয় এ হলে আমরা টোটাল মাইনাস বিয়োগগুলো একসাথে যোগ করব যোগগুলো একসাথে যোগ করব যোগ করার পর বিয়োগ করব তাহলে এখানে বিয়োগগুলো একসাথে যোগ করলে পরে আমাদের দশ আঠারো আর ষোলো আঠারো ষোলো চৌত্রিশ চৌত্রিশ আর দশে চুয়াল্লিশ মাইনাস চুয়াল্লিশ আর এদিকে হলো চোদ্দ আর ছয় বিশ বিশ পাঁচে পঁচিশ মাইনাস চুয়াল্লিশ থেকে পঁচিশ বিয়োগ করলে মাইনাস উনিশ তাহলে আমরা এখানে কী পাইছি এর মান পেলাম হলো এ হলো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ তাহলে এ হলো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ এন এর মান হলো পঞ্চাশ আর এইস হলো দশ এইস কত আমার দশ অর্থাৎ দুটি ব্যবধান বিয়োগ আগে জানছি আমার গড়ের সূত্র হলো গড় এক্স বার ইজিকাল টু এ প্লাস সামেশন অফ এ পাই ইউ আই ডিভাইড বাই এন ইন্টু এইস তাহলে আমার এর মান হলো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ আর সামেশন অফ এ পাই ইউ আই হলো উনিশ মাইনাস উনিশ আর এন এর মান হলো দশ আর এইস হলো টেন অর্থাৎ দশ সরি এন এর মান হলো পঞ্চাশ আর এইস এর মান হলো দশ তাহলে মাইনাস উনিশের সাথে দশ গুণ করলে একশো মাইনাস একশো নব্বই অর্থাৎ প্লাস মাইনাস এখানে মাইনাস হবে একশো নব্বইকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করলে থ্রি পয়েন্ট এইট অর্থাৎ তিন দশমিক আট পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ থেকে তিন দশমিক আট বিয়োগ করলে একষট্টি পয়েন্ট সাত তাহলে আমরা এইভাবে প্র্যাকটিস করব এইভাবে আমরা যদি দু একবার প্র্যাকটিস করলে পরে ঘর ভালোভাবে জানতে পারবো তোমাদের কাজ থাকবে হলে অর্থাৎ সাধারণ গণিত বইয়ের উদাহরণ তেরো নম্বর অঙ্কটা তেরো নম্বর অঙ্কটা এইভাবে গড় নির্ণয় করবো গড় নির্ণয় করে বারবার প্র্যাকটিস করবা তাহলে আমাদের গড় নির্ণয় করা শেষ হলো এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্যটা শিখব মধ্যকার প্রচুর শিখবো তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত শেষ করবো সবাই ভালো থাকো সুন্দর থাকো এই কামনা করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ